开，超美，这种感觉真的好特别，好原始的部落，呃，好贫好贫穷的部落，真的，这里的人的生活呢，物质非常的缺乏，但是真就真的很奇怪啊，印度也有一些地方很穷。但是他们跟印度有截然不同的感觉，呃，他们也一样，也一样啊，同样有信仰这个印度教啊，但是感觉上就是不一样。这里的人特别的和善，特别的亲切，特别的开朗，特别的心灵富有。真的要是你亲自来这边，你才会知道。所以当有时候我们在跟导游聊天的时候，啊、呃，告诉他说，哎，啊、呃，你们穷什么的，这个导游会一直强调说，我们人穷志不穷啊。我们不用人家施舍，我们还是很快乐。你看，我们一路过来的时候，就有发现，学生下课啦，这种啊，三三两两啊，走回家的啊，有穿鞋的，有没穿鞋的，有没有？你看看，全部学生回家快快乐乐的，走在各个地方。下课也许是快乐的时间，上课也许又是另外一个时间。他们这样自己走回家的感觉，就让我想起我小时候。啊，我小时候也是自己，就这样啊，从学校走回家。现在啊，谁敢啊？啊，尤其是住在城市的，更不敢啊。有时候就会担心了。你看看，这样子的画面有多和谐啊！在现在，这个人跟人非常计较、勾心斗角、斤斤计较，然后呢到处乱讲话，然后你骂我，我骂你，这种生活在很不满足的社会当中，当我看到这些小孩子的笑容的时候，我总是觉得，嗯，其实人生还是很美好的嘛。这边是我们今天要搭河的地方，那我们等一下要去做独木舟。这个地方啊、呃，风景不错，然后还有很多的野生动物，所以大家可以一起来这个地方去坐船。点、okay, 独木舟 ，Very nice。嗯，不错， yes, 漂亮。OK， 再见，拜拜。现在我们又来到了另外一个景点，我们准备搭独木舟啊。你看那里也有相夫。为什么这里也有相夫呢？这国家公园真的太大了哈、哦，期望的占地有九百三十二平方公里这么大，所以到处呢，你都可以看得到三三两两的相夫在等待着哈、哦，在我们到丛林里面去探险啊。因为大象不会发出人造的声音，所以呢，做大象看野生动物是比较适合的，也不会吓跑动物。虽然心里面知道支持这个活动对大象不太好，可是很好玩。呃，但是呢，最起码这些大象是很单纯的，而不是用来表演用的。现在呢，我们坐上独木舟啊，这是我们的丛林导游，还有我们当地的导游坐的独木舟，我们慢慢要来去欣赏这一条河，期望国家公园的河里面有什么动物呢？就让我们来看看那个手啊，看放在水里面是非常危险的哦。你知道为什么吗？等一下你看了你就知道喽。
来到这里，聆听最接近这种大自然的呼唤。这是一个没有被现代文明所破坏的地方。沿着蜿蜒的河流滑行，四周呢寂静无比，一切呢就是那么的舒服啊！啊，这个离水面真的超近了哈、哦，手一伸就可以碰到水。But 千万啊，不建议这么做啊，因为啊，那河里面是有口鱼呀、啊，鳄鱼呀、啊。你不要以为这个鳄鱼是蚊香啊，鳄鱼蚊香啊，不是啊，是真的鳄鱼啊、哦！船夫呢，除了划船，还会用他们经过训练的好眼力啊，帮我们这种乘客啊，找找找野生动物啊。期望国家公园有超过四百种的鸟类，哇塞啊！不管是骑大象到呃森林里游猎也好，还是搭独木车游河也好，你都有机会看到很多种不同的鸟类。除了鸟类之外，柔和的另外一个最大的观察重点就是鳄鱼啊，其实，在坐船的时候呢，就有告诉大家啊，这个手呢，千万不要放到那个水里面了、啊。但是有时候你也知道哈，就是有时候讲归讲，做归做啊，有时候就想摸摸那个河水啊，其实还是非常的呃危险啊。期望境内呢，有两种鳄鱼啊，一种呢叫做短吻鳄，性格非常的凶猛啊。它都有攻击人类的记录啊！其实就算没有，你也不相信啊！谁敢说这只鳄鱼没有攻击的记录？你就跟它来一个合拍啊！不太可能啊！另外一种鳄鱼呢，是极为罕见的恒河鳄，虽然体型较大，但目前呢没有吃人的记录。注意哦，它叫没有吃人的记录，不是没有攻击的记录哦。嗯，恒河鳄在 I N C 啊 I U C N 里面呢。名列列为呢濒临危险的啊，那在期望公园里面呢也几近绝迹了。哎呦，我们能看到什么样子的口鼻呀？做独木舟要很小心啊，这个平衡感很重要哦，所以千万不要左右乱摇晃哦。船夫的平衡感也很重要，有时候坐啊坐啊，还常常会有呃鳄鱼啊，就从你旁边呢游了过去啊。犀牛、鳄鱼、大象、猴子路，这儿是或许啊是亚洲仅存的原始森林啊，这是一个当地人与野生动物和谐相处，且还保留自然风貌的原始丛林。尼泊尔王国是个不大的山地国家，但从地理和生物的物种角度啊来讲呢，哈，还具有极大的多样性特征哦。近几年来，尼泊尔还是国际游客所热衷的生态跟人文旅行的目的地啊。这个有助于这个台湾强力的推广啊。台湾一直在生态和人文旅行的地方呢比较不热衷啊，但我觉得真的可以强力推广啊，在这里可以徒步在。期望国家公园的森林中探索景观植被，还可以骑着大象或者大越野车深入丛林，观赏犀牛，或者是像我们一样坐着独木舟，再来看看长吻鳄。哎呦，有没有看到有一只在那边呢？啊，鳄鱼今天好像是吃饱了。那刚刚是什么喂它的呢？哎呦，该不会是前一艘独木舟吧？啊，没有了，开玩笑了啊。这个鳄鱼今天是不是吃素啊？哈，懒洋洋的都不动啊。今天奇怪，也不是有大太阳啊。鳄鱼喜欢晒太阳，大家知道吗？因为冷血嘛，哈，他们喜欢晒晒太阳啊。那今天呢？啊，这雾雾的，气候呢阴阴的啊。所以呢，我们不知道是不是因为气候比较凉啊，让我们心里面也感觉毛毛的啊。在这种凉凉的气候底下、啊。然后搭着这个独木舟，因为它的平衡感很重要。你坐在这个独木舟上面呢，你都不敢随便乱动啊、哦，因
，因为一动，它整个竹木舟就会左右摇晃。哎呦，所以这个大家都要很听指令啊！如果没有很听指令哦，我告诉你啊，就喂饱了这些鳄鱼啊。我们的船就抵达了这个地方，这里有什么？这个字写什么？这个有通电的电线啊，这个是大象的保护区。你知道为什么外面要有电线，上面通电吗？很简单哈、哦，这里很多是母象，也有很多是孤儿象，而呢，外面的期望国家公园区域呢，有非常多的野生大象。当母象发情的时候，他们怕这些野生大象冲进来找母象交配，所以呢，他们就在外围的地方呢通了电，让大象呢进不来。那今晚呢，我们要去这个大象的学校。这个大象的学校呢，呃，有很多的大象培育啊、载运物品啊，加在世界各国呢，都有这个大象学校的存在。那这个大象学校呢，呃，里面哦有很多的这种大象的培育的方式啦，还有医疗啦、野生象啦、受伤的，全部拢在内底。你伫东南亚啦，肯定伫泰国啦，伫其他所在拢会使看到这个大象学校。那现在我们来到的是期望国家公园的大象学校，快马加大象学校有什么不一样？走，跟我一起走。这里常常有野生大象，那冲进来这个大象学校里面。跟这一些大象交配，所以呢，叫家在多青，诶，这个小象，它的爸爸是谁不知道，妈妈是谁都是知道的。一九六二年成立的奇万国家公园，这是尼泊尔的第一座国家公园，也是尼泊尔最大的野生动物园。为了保护这些野生动物，有一些孤儿的象啦啊,啊，所以他们就成立了奇万国家公园保护区大象的养育中心啊。他们培训呢这一些失孤的象啊，或者是呢。这些母象进来这里啊，或者是受伤的象，那为什么会有受伤的象？因为会有人盗猎嘛，所以呢，常常就有小象没有地方去啊，没有人象群去啊去养它。那所以呢，或者是一些受伤的象，他们就同意呢，把它带到这个保护区来，把他们做培训，将来呢可以跟人类和平共处，然后让象夫呢载着游客进去啊森林里面。他跟着泰国的这种大象表演学校又完全不一样哦，所以这一个是属于比较慈善一点点的，而有一些工象呢具有攻击性，他们也会暂时待到这边，在之后呢再来做处置，处置不是把它杀了哈，再看看再野放到哪边。现在的期望国家公园呢，因为盗猎者太多了，所以都有派驻军队在这边保护。位于尼泊尔南部期望国家公园的大象养育中心呢。最主要就是任务呢，就是繁殖以及喂养大象，控制大象的数量。每头大象的怀孕期呢，就长达十八个月到两年，而且每一次只有一胎，就有着这个漂漂亮象牙的成年公象数数量呢，就相当的稀少啊。大部分里面呢，都是母象以及小象居多。喜欢看野生环境的那个呃观众朋友，来尼泊尔应该是可以满足你想要的东西。你要看这些大象，真的，呃
，有时候看的也很可怜呐、啊，因为那种白体人呐。跟他们沟通，进来拍摄他们当地相夫的工作跟生活方式啊，还有保护区内的工作人员。这个时间点刚好遇到他们放饭的时候啊。那这里面的象呢，是印度象，单体重达呢可以达到五吨啊，是南亚次大陆最大的动物啊。那保护区内的野生象呢比较罕见，因为呢都盗猎啊，所以很多象啊都被啊赶尽杀绝啊。才要有这一个保护区的存在啊，那里面的公象呢，野生公象呢，非常的少哈、啊，所以呢，通常都是一只公象啊，有好多老婆啊，所以有一些野生公象啊，常常就会到大象的养育中心呢，来探望他们的子女们啊，想要再生一堆哦、啊，所以有时候就会稍微呢铺一下铁网啊，那这些相夫呢啊，他们都是吃大锅饭啊，吃的呢也就是标准的印度咖喱啊。光闻这个味道就觉得好好吃哦！哎呀，猫也吃了吗？没有了啊，刚好遇到一只猫在这边啊，觉得怎么样？是不是很棒啊？期望国家公园等着你来哦，我们后面还有更精彩的期望国家公园哦。